evento, claro. Este, primeramente quiero agradecer a los organizadores del evento, obviamente a la comunidad eh, Monte Sinai, al doctor Alberto Cabli y al Rabino Toral por compartir este panel. Eh, cuando yo vi la película la primera vez, pensé que me encontraría, me traje unas notas porque por el tiempo que me dijo el doctor Cabli que tenemos, dije mejor apuntar algunas cosas bien. Cuando vi la película la primera vez, pensé que me iba a topar yo con una torpeza narrativa en la que lo que íbamos a encontrar era a Abraham, a Sara, a Agar, la misma historia, unos cuantos psukim de la Torá, y que iba a ser verdaderamente una versión moderna de algo que no tenía este, mucho sentido hacer. Pero la verdad es que me encontré con un libreto de Oris Iván que es extraordinario. A mí me parece que la manera en que él conjuga las cosas es verdaderamente una obra de arte. Hay una constante dialéctica en la película entre la necesidad de control y las explosiones humanas. Si ustedes lo ven a lo largo de la película, constantemente hay un debate entre el orden y el caos. Se crea una tensión constante a lo largo de la película que permea a lo largo de los 120 minutos que la vemos. Si van, nos presenta repetidamente opuestos. Opuestos que en ocasiones son complementarios y en otras ocasiones son contradictorios. Diagas y dicotomías entre sentimientos, entre personajes, entre formas de vincularse. Ben e Isaac son una, Sara y Agar, y el israelí y el árabe, como decía el rabino Tobar. Pero una que especialmente me fascinó a mí fue esta dicotomía entre la música y el silencio. Los silencios que son casi eternos, esos silencios que comunican más que las palabras, y que en la película van acompañados de esas largas tomas de close-ups que enfatizan miradas escalofriantes, que alimentan la atención de la película de manera increíblemente penetrante, como una especie de recreación de la imposibilidad de comunicarse. No se pueden comunicar, ni entre los personajes ni entre los sentimientos. Es una repetición intrincada, una maraña espesa, así penetrante y eterna, entre todas las Saras y las Agars que hay en el Medio Oriente, entre las árabes y las israelíes. Sivan nos presenta, y yo diría que nos permite apenas asomarnos a la tensión actual del Estado de Israel, pero también a la tensión histórica, esa que cada, en la que cada uno cree que tiene la razón, cada parte tiene su explicación, cada drama tiene su justificación, cada individuo se siente el portador de la razón y se cree el portador de la verdad. Quiero tocar tres puntos esenciales de los muchísimos que hay en la película. El primero, que el rabino también lo tocó, es estas diferencias entre la versión histórica y la versión actual. Hay diferencias narrativas entre la Biblia y la historia que nos presenta Sivan, pero lo que vamos a ver es una versión, y quiero subrayar que es solamente una versión de la realidad histórica actual de Israel. En la película, Sara le ofrece a Abraham que se una a Agar, más no a la esclava Agar, no a la esclava de hace, este, del año 2000 a.C. La iniciativa, de hecho, proviene de Agar, si se acuerdan quien se ofrece a tomar parte de esta disyuntiva que tienen entre Abraham y Sara, una que señalaba el doctor Cabe al principio del debate. La película deja la imaginación, porque como el doctor Cabe no vive en Israel, pues nos dejan en la imaginación cómo es que concibieron a este bebé. Pero lo que nos queda en el aire es el por qué Agar decide hacer esto. Se debe a sus propios fantasmas, se debe a la empatía que siente por la pareja, a la afinidad que siente por Sara, o incluso, como le dice el padre, al amor que siente por ella. La relación entre Agar y Sara es compleja, es agresiva, es sensual, es empática, es compartida. Vemos cómo Agar cuida a Sara después de que pierde al bebé. Y hay una relación de intimidad tan profunda que es difícil que haya otro momento de la película tan íntimo como ese. Pero al mismo tiempo compite con ella, la antagoniza, la seduce, la ama, la resiste, la resiente. En la película, igual que en la versión bíblica, Sara y Agar no están en igualdad de condiciones, pero en esta interpretación de Sivan se acentúa que todos los personajes tienen la opción de elegir, y esa es una gran diferencia, que en algún momento quizá podamos tocar. El segundo punto que quiero tocar es el de, el de la ambivalencia. ¿Qué es la ambivalencia? La ambivalencia es esa diada 
ineludible amor y odio que todos experimentamos en la vida en infinidad de circunstancias. En la película todos los personajes están en algún momento u otro agobiados por esa dualidad inconsciente. La relación de Abraham y Agar es ambivalente y se percibe desde que ella está aplicando para entrar a la orquesta. Me parece que Boris Iván nuevamente deja propositivamente a la imaginación el cómo queda impregnada Agar, pero vemos en el fuerte conflicto que este le genera a Abraham. La escena en la que ella lo lleva a tocarle el vientre y que Abraham le dice con esa fuerza es que no hay que confundirnos, para mí implica una confusión existente ya de entrada. A la hora de tener que negar la confusión, se está reconociendo que existe tal confusión. Eh, pero quizás las de las dos ambivalencias más importantes que vemos son la de Sara y la de Ben. Sara tiene que negociar consigo misma su deseo de ser madre y de lidiar con el dolor terrible de no poder concebir. La gratitud que siente hacia Agar por darle lo que tanto anhela se contrasta con el recibimiento y la envidia por lo que le representa a ella, el recuerdo constante de que no puede concebir, de que su cuerpo no se lo permite. Pero este anhelo de tener un hijo hace que la ambivalencia parezca a lo largo de la película aparentemente tolerable. Aún así, las manifestaciones de esta ambivalencia siempre se filtran del inconsciente hasta que eventualmente invaden también la relación con Ben. Las relaciones están coloreadas por amor y por odio, por vida y por muerte, por control y por libertad. Los sentimientos en la película rara vez hablan, pero nosotros sabemos lo que pasa cuando uno no habla de los sentimientos, ¿no? Estos solamente se actúan. Invaden los vínculos, invaden las interacciones de la gente. Si van, atenta de una manera magistral esta diada también entre la música y las explosiones humanas para mostrarnos los sentimientos, esos que no hablan pero que se actúan y que se despliegan inevitablemente en los vínculos cotidianos. Pero la ambivalencia tiene una terrible costumbre, ¿saben? Esa costumbre de generar culpa, vergüenza, odio, miedo. Lo vemos en las escenas tales como la del piano, la de la tina, la sesión fotográfica con Isaac en la que este, Ismael o Ben quedan totalmente fuera de escena. Uno creería que tal ambivalencia debió haberse resuelto, aunque sea parcialmente, al concebir a Isaac, pero sin embargo, lo que más bien parece es que se recrudece, porque esa es una de las cosas que pasa con la ambivalencia, que cuando no la resolvemos, tiene esta costumbre de meterse en todos nuestros vínculos. El último punto que quiero tocar es el de los secretos, y me parece que es muy importante porque es un tema muy actual. La decepción y el engaño son omnipresentes en la vida cotidiana. Los constantes laberintos en los que nos vemos obligados a entrar para discernir entre fantasía y realidad son el reflejo de lo que llamamos secretos de familia y que en la película se muestran claramente. Ben o Ismael intuye algo, pero el secreto de su concepción, igual que tantos otros secretos familiares, se convierte en un proceso destructivo. Ese ocultamiento intencionado que esconde tanto el hecho mismo de su concepción como la pluralidad de sentimientos que lo acompañan, lo invade en una contradicción espantosa de atracción, admiración, culpa, envidia, miedo, temor. Los secretos le dan un poder absoluto a la gente que los tiene, pero también le dan un poder absoluto a la gente que no los tiene. Y en esta combinación diádica que se, entra, que se da a lo largo de la película, nos encontramos con un ven que tiene que resolver esto de una manera que le sea este, factible, que lo mantenga con bien. Para Ben es devastador. Ya no quiero que seas mi madre, expresa en un momento. ¿Es porque el secreto está al descubierto o realmente es una súplica de Ben para que le digan cuál es el secreto? Eh, finalmente, quisiera que imaginemos lo que todo esto implica para un muchacho como Ben en un proceso de crecimiento y en el que los secretos realmente están agobiándolo constantemente. Los secretos familiares devastan. El desgaste emocional para los portadores es igual de tóxico que para los que lo presentan. Finalmente, lo más importante es que la mente es la más, poder, la más poderosa. Y es por ello que termina por revelar estas desmentiras a través de los sentimientos que se transmiten instintiva e inconscientemente a través de las conductas incontrolables de él. Hay mucho más que decir de la película, de esta narrativa psicológica, de este drama familiar, 
de este melodrama de tensión política y social. Pero quisiera terminar con una cita de una mujer que se llama Úrsula Wagner, quien dice lo siguiente, la vida, como en la música, siempre quiere alcanzar la nota perfecta, esa que se encuentra en la autorrestricción lógica y el caos apasionado. Creo que si van, sin duda, logren esta cinta armonía, un balance perfecto entre estas dos. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a, a una sesión de preguntas y respuestas breve también. Ahorita les 